ఎంవీఆర్ న్యూస్ నా పేరు మీనాయిక వార్తల్లోకి వెళ్తే సంగారెడ్డి జిల్లా పట్టించెరు మండలంలో గీతం విశ్వవిద్యాలయంలో హెచ్ఎస్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు విద్య పూర్తి చేసుకున్న ఆరు వందల మందికి పైగా యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాల లేఖలను అందించారు సంగారెడ్డి జిల్లా పట్టించెరు మండలం గీతం విశ్వవిద్యాలయంలో హెచ్ఎస్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించిన గీతం యాజమాన్యం విద్య పూర్తి చేసుకున్న ఆరు వందల మంది యువతకు పైగా ప్రముఖ కార్పొరేటర్ కంపెనీలో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనందుకు ఇచ్చిన ఉద్యోగ అవకాశాల లేఖలను జిఎంఆర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆఫీసర్ వెంకటేష్ పాలభట్ల అందించారు
So, we have a lot of questions for the people who are in the world. We have a lot of questions for the people who are in the world. We have a lot of questions for the people who are in the world. So, we have a lot of questions for the people who are in the world. Everything is perfect in the brain. We have a lot of questions for the people who are in the world. So, we have a lot of questions for the people who are in the world. So, we have a lot of questions for the people who are in the world. जोगुलाम्ब गद्वाल जिल्ला वड़े पली मंडलम लो पार्लमेंट एनिकल संदर्बंग कांग्रेस पार्टी अब्बेर्थी डाक्टर मल्लु रवी मीडिया सामावेस मेर पार्ट चेसेरू मरियु केंद्रम लो कांग्रेस प्रभुत्वं वस्तुन्दानी मरियु रैतिलकु उके माजी एमेल्ले संपत कुमार, डाक्टर चिन्ना रेड्डी, कांग्रस कारे करतलु पाल गोन्नार। ना तो तेरी सीने टूटी समस्या नहीं के दो समस्या लो चल लाव हैं कट राम रेड्डी का नहीं संपत कुमार का नहीं इधर नहीं अड़ी के तेरे उसको नहीं हाँ समस्या लो फर्स्ट टाइम आई थी मेरे को वो आम लोग को गोर सारे इंडो अच्छा तो लोग मैं आपको वक्त सारे मार दीजिए आप पर नहीं वक्त न दे सके भारत बैंक के अकाउंट लो प्रतिदिन लाख छः बजे तक ये परचेस करना है। दान तो पार्टो इनको मुख्य महीने को तो आप जानो। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का धर्म है। इन्हें मेंटले पार्लियामेंट लो महिला बिल्लू ने समेत सपेटे महिला लके मुक्ति मोड़ परचेंट रिजर्वेशन इच्छे महिला लके पार्लियामेंट लो महिला लके राहुल गांधी आल इंडिया कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट का आये ने छपटे अंदर के दे कांग्रेस पार्टी मेरी फर्स्ट चलो ये मुख्य वही ने बोलते मोर वैसे आलू का नजर पसंद है नहीं हम जैसे आलू इनका ये नॉन नहीं आलू तो लोग ने प्रदर्शन मुझे पसंद है ये भी मात्रा मार रही है राहुल गांधी के अंदर तो � नागर कर रहे हैं पार्लियामेंट में जी नर्मदा अच्छे दिन के बीच आए थे तो ये लोग इस साल ने राजन अंदर के इतने तुझे उसको ले ये लोग सिद्ध तरह का नागर कर रहे हैं राजन के अंदर क्या था ना बने ये पुरु पिलिस्ते ये पुरु वार बुल्लों ताने ने वारी वारी के वो कब फैक्टर हों जैसे व्यक्ति Kristin, மேதக் ஜில்லா கோடி பலிமண்டல கேந்திரம் நுச்சி காங்கரிஸ் பாட்டி மேதக் கேம்பி அப்பர்த்திக் கால் யானில் குமார் 
నామినేషన్ వేస్తున్న సందర్భంగా ఆయనకు మద్దతుగా మెదక్ బయలుదేరిన కౌడిపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు కౌడిపల్లి మండల కేంద్రం నుండి మెదక్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థి గాలి అనిల్ కుమార్ నామినేషన్ వేస్తున్న సందర్భంగా ఆయనకు మద్దతుగా కౌడిపల్లి మండల వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు బయలుదేరి వెళ్లారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు ఆల్మాయిపేట ఎల్లం మీడియాతో మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెప్పిన హామీలు ఏవి నెరవేర్చడం లేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నిలబడిన గాలి అనిల్ కుమార్ ని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించి పార్లమెంట్ కు పంపినట్లయితే మెదక్ జిల్లా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు వెళ్లడం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రవీణ్ రెడ్డి బెంది రమేష్ సయ్యద్ పాషా బట్ల శేఖర్ కూరగాయల రాములు ప్రశాంత్ సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు నామినేషన్ కి వెళ్లడం జరుగుతుంది కాబట్టి కౌడిపల్లి మండల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరూ ఈ ఎంపీ ఎలక్షన్ లో బాగా కష్టపడి మన గాలి అనిల్ కుమార్ గారిని గెలిపించి గెలిపించినట్టయితే మనం ఢిల్లీకి పంపిస్తే ఢిల్లీలో కూడా మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే ఈరోజు రైతులకు మంచి మేలు కలుగుతుందని అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము మొన్న ఎలక్షన్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది మేము రుణమాఫీ చేస్తాం రెండు లక్షలు అని చెప్పి ఇప్పుడు చేయడం లేదు అదేవిధంగా మనకు ఒకవేళ సెంట్రల్ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడినట్టయితే మనకు రెండు లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ కూడా మన రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించడం జరిగింది మరి ఇంకా చాలా స్కీములు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది కాబట్టి మనము మళ్ళీ ఇప్పుడు పోయిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ కంటే ఇప్పుడు మన కౌడిపల్లి మండలంలో అప్పుడు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ల మూడు వేల చిల్లర నాలుగు వేల మెజార్టీ ఇచ్చినాం అప్పుడు వాళ్ళకు టీఆర్ఎస్ లోకి వచ్చింది కాకపోతే ఇప్పుడు మనకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకే మూడు నాలుగు వేల మెజార్టీ రావాలని చెప్పి మన కార్యకర్తలందరినీ కోరడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ మన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు బాగా కష్టపడి ఈ ఎలక్షన్లో కష్టపడి ఓట్లు వేయించినట్టయితే ప్రతి విలేజ్ లో ప్రతి కార్యకర్త కూడా బాగా మన సైనికులుగా పనిచేస్తే మంచి మెజార్టీ వస్తుందని కూడా ఆశిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ కాంగ్రెస్ మన ప్రభుత్వం వస్తే మనం కూడా సెంట్రల్ కూడా ప్రభుత్వం వస్తే కూడా స్టేట్ లో వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతారు ఎందుకంటే ఇది మామూలు చిన్న మేడ్చల్ మండలం డబిల్పూర్ గ్రామంలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల సంతోషాన వ్యక్తి క్యూరోసిన్ పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు సంఘటన స్థలాన్ని చేరుకున్న మేడ్చల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు కామారెడ్డి పట్టణంలోని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహం వద్ద మురికి కాలువలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు కామారెడ్డి పట్టణంలోని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహం పక్కన మురికి కాలువల గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైంది స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని వెలికి తీశారు మృతి చెందిన వ్యక్తి కామారెడ్డిలోని ఇందిరానగర్ కాలనీకి చెందిన ముదిరాజు కులాస్తుడైన సాయిలుగా గుర్తించారు కామారెడ్డిలోని అడ్డకూలిగా పనిచేసే కూలివాడిగా గుర్తించారు ఇతడికి భార్య ఒక కూతురు ఉన్నారని ఫిడ్స్ కూడా వస్తూ ఉండేదని స్థానికులు తెలియజేశారు నిన్న ఉదయం యథావిధిగా కూలి పనికి వెళ్లాడు సాయంత్రం తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూలి పని చేసిన డబ్బులతో మద్యం తాగి మురికి కాలువ పక్కన ఉన్న అరుగుపైన పడుకొని ఉన్నాడని స్థానికులు తెలియజేశారు మృతికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని వారి కుటుంబ సభ్యులు బంధువుల వివాహం కోసం సిద్దిపేటకు వెళ్లారని వారు వచ్చిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని పోలీసు అధికారులు తెలియజేశారు హత్నూర మండలం ముచ్చర్ల గ్రామ సమీపంలోని చెరువుల నుండి రాత్రి వేళలో అక్రమంగా నల్లమట్టిని తరలిస్తున్న అటువైపు కన్నెత్తి చూడని రెవెన్యూ అధికారులు ఎలాంటి అనుమతులు లేవని తెలిపిన ఎంఆర్ఓ జయరాం నాయక్ సిద్దిపేట టు కరీంనగర్ బైపాస్ పై ఈ రోజు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా మరొకరు పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది అతివేగం మరియు లారీ తప్పిదం వల్ల ప్రమాదం జరిగినట్టు స్థానికులు తెలుపుతున్నారు 
సిద్దిపేట టు కరీంనగర్ బైపాస్ పై రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఈ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి అక్కడికక్కడే కాలు పోగొట్టుకుని అధిక రక్తస్రావంతో మృతి చెందారు మరొకరు పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది సమాచారం అందుకున్న పోలీస్ సిబ్బంది కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు అతి వేగం మరియు లారీ తప్పిదం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్టు తెలుస్తోంది పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది నర్సాపూర్ మండల పరిధిలోని తుజాల్పూర్ గ్రామంలో ఆదివారం మల్లన్న జాతర ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా మొదటి రోజు గంగకు వెళ్లే కార్యక్రమం నిర్వహించారు నర్సాపూర్ మండల పరిధిలోని తుజాల్పూర్ గ్రామంలో ఆదివారం మల్లన్న జాతర ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా మొదటి రోజు గంగకు వెళ్లే కార్యక్రమం నిర్వహించారు శివసత్తుల ఆటల మధ్య గంగకు వెళ్లారు సోమవారం అగ్నిగుండాలు మంగళవారం ఎల్లమ్మ దేవికి బోనాలు ఊరేగింపు ఉంటుందని ఆలయ పూజారి గొట్టుముక్ల వెంకటేశం తెలిపారు కార్మికులపై ప్రభుత్వం చిన్న చూపు చూస్తోందని భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సోమవారం నర్సాపూర్ లో ఏప్రిల్ రెండున మెదక్ మాచవరంలో నిర్వహించనున్న ఎనిమిదవ జిల్లా మహాసభకు సంబంధించిన వాల్ పోస్టర్ ని వారు విడుదల చేశారు భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు పడిగే నర్సింహులు రాష్ట నాయకులు కొండి దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం ఎన్నో మాటలు చెప్పి వాటిని అమలు పరచడంలో విఫలమైందని వారన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పరిష్కరించాలని వారు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ పట్టణాధ్యక్షులు కృష్ణ యాదవ్ మార్గం మల్లేష్ ఆంజనేయులు సుధాకర్ గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మేము ఎనిమిదవ జిల్లా మహాసభ నిర్వహిస్తున్నాము ఏప్రిల్ రెండవ తారీఖు రోజు అందరూ కార్మికుల సంఘాల నుంచి ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు వచ్చి తన యొక్క తన యొక్క కార్మికులను అందరూ ఆవహించడం కోరుతున్నాము యాభై ఐదు సంవత్సరాలు నిన్న వారికి ఏసై సౌకర్యం కల్పించాలని అలాగే ఎన్నో సార్లు మేము ఇప్పటికీ రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మేము వెళ్లి అక్కడ కలిసాము వాళ్ళు మాకు ఉపాధి హామీ పథకం కింద డబల్ బెడ్రూమ్ లో ఈఎస్ఐ సౌకర్యం ఈఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పిస్తారని అన్నారు ఎనిమిదో మహాసభ జరుపుకుంటున్నాము ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు కార్మికులు అందరూ ఐక్యతతో నేర్పడి ఏప్రిల్ రెండో తారీఖు విజయవంతం చేయాలని ఈ సభను విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాము జై కా నాయకులు దుర్గేష్ గారు మన మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామ్ దేవన్న గారు పట్టణ అధ్యక్షుడు మెదక్ పట్టణ అధ్యక్షుడు నరసింహ గారు రమేష్ గారు నరసింహ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు నరసింహ గారు వీళ్ళందరూ మన ఇతర మేస్త సంఘాల అధ్యక్షులు గారు అందరు కూడా దీంట్లో పాల్గొని అందరు దిగులు ఇంతకు ముందు మేము నాయ నరసింహ ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు సార్లు కూడా అతన్ని మనం టచ్ చేసి ఉన్నాము వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఒకటి మనము అరవై యాభై ఏళ్ళ సంవత్సరం కూడా పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పారు అదేవిధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్లు కానీ ఈఎస్ఐ కానీ ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి సౌకర్యం కానీ గతంలో అన్ని కూడా చెప్పారు హామీ ఇచ్చినా కానీ ఇంతవరకు ఏది నిర్వహించలేదు అందుకోసం మనము ఎనిమిదో మహా జిల్లా మహాసభకు అందరం కూడా దిగ్విజయంగా మన వేల సంఖ్యలో పాల్గొని దాన్ని మనం అందరం మన విషయాలను మాట్లాడుతున్నా మా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు తీరని అన్యాయం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ కార్మికులను ఈ రంగంలో చేసుకొని అసలైన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు న్యాయం చేయకుండా తీరని అన్యాయం చేస్తుంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకు యాభై సంవత్సరాలు నిండిన వ్యక్తికి పెన్షన్ సౌకర్యం కానీ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ సౌకర్యం కానీ మరియు భవన నిర్మాణ రంగాలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కానీ ఇవ్వాలని రేపు ఏప్రిల్ రెండు జరగబోయే భవన నిర్మాణ బహిరంగ సభ మెదక్ జిల్లా మహాసభకు ప్రజలందరూ మహాసభకు విజయవంతం చేయగలని కోరుతున్నారు
మరిన్ని వార్తలు సంక్షిప్తంలో చూద్దాం కౌడిపల్లి మండల పరిధిలోని తునికి నల్లపోచమ్మ ఆలయాన్ని మూడవ రోజు భాగంగా తూప్రాన్ డిఎస్పీ కిరణ్ కుమార్ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ ఈవో సారు శ్రీనివాస్ శాలువతో ఆయనని సత్కరించారు అనంతరం డిఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆలయం వద్ద గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని ఈ రోజు ఆలయం వద్ద బండ్ల ఊరేగింపు కార్యక్రమం ఉన్నందున వెహికల్ పార్కింగ్ విషయంలో గాని అన్ని రకాలుగా పోలీసులు అందుబాటులో ఉన్నారని ఎలాంటి అవంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులు వాకప్ చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నర్సాపూర్ సైదులు కౌడిపల్లి ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ నర్సాపూర్ ఎస్ఐ సందీప్ రెడ్డి చిలిపిచెడు ఎస్ఐ మల్లయ్యలు పాల్గొన్నారు సుమారు ఐదు వయసులు తర్వాత ఒక అరవై మంది పోలీస్ సిబ్బందిని ఈ బందోబస్తులో వినియోగించడం జరుగుతుంది ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ పార్కింగ్ తర్వాత టెంపుల్ క్యూరింగ్కి సంబంధించి ముఖ్యంగా బందోబస్తు ఏర్పాటు జరిగింది తర్వాత ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండడానికి తర్వాత ఎలాంటి ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ కూడా జరగకుండా ఉండడానికి అదే గొడవలు కూడా జరగకుండా ఉండడానికి మా వాళ్ళు గుర్తిస్తున్నారు ఇంకా ఇలాంటి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు పోలీస్ వారు సహాయం తీసుకోవచ్చు దర్శనానికి ఇంకా ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఇవాళ ఇవాళ అవుతూ రేపు మార్నింగ్ బళ్ళు జరిగే కార్యక్రమం కూడా ప్రాసెస్ ఉంది రేపు బళ్ళు జరిగే కార్యక్రమం మార్నింగ్ తర్వాత రేపు ఇంటి మన ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న వార్తా విశేషాలు మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే